we are going to enter the next part of our chapter are you ready okay <laughs> ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഫൈലും മെമ്മോയറും കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഫൈലും മെമ്മോയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പ്രൊഫൈല് എന്താണ് മെമ്മോയർ എന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്കിൾ ജാക്സണും അതുപോലെ തന്നെ എ ആർ റഹ്മാനും രണ്ട് പേരും നമുക്ക് സുപരിചിതമായ വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആളുകളുടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് ഈ രണ്ട് ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഏതൊരാളുടെ മെമ്മോയർ എഴുതുന്നതും പ്രൊഫൈൽ എഴുതാനും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ ടീച്ചർ പറയുന്നത് സാംസൺ വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ക്ലാസിക്കൽ സിംഗേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ മ്യൂസിക് ഹാസ് ഓൾവേസ് ചാംഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയർഡ് മില്യൻസ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മ്യൂസിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാൻസിനാണ് ടാൻസിൻ്റെ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഹാൻ യു ഹിയർ ഓഫ് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എ പോപ്പുലർ മ്യൂസിഷ്യൻ ഓഫ് അവർ ടൈം ലെറ്റ്സ് റീഡ് അബൌട്ട് ഹിം നിങ്ങൾ മൈക്കിൾ ജാക്സണെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എ പോപ്പുലർ മ്യൂസിഷ്യൻ ഓഫ് അവർ ടൈം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ കാലത്തുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയ വ്യക്തിയാണ് ആര് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ലെറ്റ്സ് റീഡ് അബൌട്ട് ഹിം അപ്പം നമുക്ക് മൈക്കിൾ ജാക്സണെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ആൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം മൂൺ വാക്ക് ദ മെമ്മോയർ ഓഫ് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ മെമ്മോയർ ആയ മെമ്മോയർ മീൻസ് ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആത്മകഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആത്മകഥയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് മെമ്മോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം Moon walk. That's why it's the autobiography. I have always wanted to be able to tell stories. You know, stories that come from my soul. I would like to sit by a fire and tell people stories. Make them see pictures. Make them cry and laugh. Take them anywhere emotionally with sometimes in deceptively symbol as words. I would like to tell tales to move people. their souls and transform them i have always wanted to be able to do that imagine how the great writers must feel knowing they have that power i sometimes feel i could do it it's something i would like to develop in a way song writing uses the same skills recreate the emotional highs and lows but the story is a sketch it is quick silver there are very few books written on the art of storytelling how to grip listeners how to get a group of people together and amuse them no costumes no makeup not no nothing just you and your voice and your powerful ability to take them anywhere to transform their lives if only for minutes by vaichirikkundokke nammalde michael jackson michael jackson de jeevathe kurichu parannadana adayade michael jackson thanne sondam karyam parayana oru enganeyana music le enganeyana michael jackson cheyidirund nalla reethiyile michael jackson de karyam michael jackson parayana let's discuss nokka who has written the excerpt ee oru bhagam edirikkunna aarana നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഐ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഞാനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആരാണ് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദ ഓദർ ഹിംസെൽസ് ഹാസ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ഓദർ തന്നെ എഴുതിയ സംഭവമാണത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹീസ് മെമ്മോയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മോയർ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കലൊന്നുമല്ല കാര്യം നമ്മൾ ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഐ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഐ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പം എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മെമ്മോയർ എന്ന് പറയാം ദെൻ ഇഫ് യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് ബി അപ്പം ഇത് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ മൈക്കിൾ ജാക്സണെ കുറിച്ച് എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ മൈക്കിൾ ജാക്സണെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ മൈക്കിൾ ജാക്സണെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെൻ യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഇനി നിങ്ങൾ മൈക്കിൾ ജാക്സണെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ടെൽ സ്റ്റോറീസ് യു നോ സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് കെയിം ഫ്രം മൈ സോൾ അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഹി ഹാഡ് ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ബി ഏബിൾ
ഇപ്പൊ എന്ത് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ആ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അയ്യാണ് അല്ലെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി അവിടെ അയ്യ എഴുതി ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആണാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മാറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഐ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി ഹി ആയിട്ട് മാറി ഒരു ആണായത് കാരണമാണ് ഹി ആയത് ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഷീ ആണ് ഓക്കെ ആണോ ആ ഒരു പോയിന്റ് ദെൻ ഹാവ് ഹാവ് പകരം ഇപ്പോഴത്തെ എന്ത് വന്നു ഹാവിന് പകരം അവിടെ ഹാഡ് വന്നു അല്ലേ ഹാവിന് പകരം അവിടെ ഹാസും വരാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഹാസ് എഴുതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളുടെ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എന്നുള്ളത് എന്താണ് മരിച്ചു പോയ ആളായത് കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പാസ്റ്റ് ആയ ഹാഡ് എഴുതുന്നത് ദെൻ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ടെൽ സ്റ്റോറീസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂനോ യൂനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സ്വന്തം നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാണ് അതെന്ത് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വേണ്ട ദെൻ സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് കെയിം ഫ്രം മൈ സോൾ ആ മൈ എന്നുള്ളത് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്തായി ഹിസായി അപ്പോൾ മൈ ചേഞ്ചർ ഇൻ ടു ഹിസ് ഓർ ഹെർ ആണ് ആണാണെങ്കിൽ ഹിസ് എഴുതും പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഹെർ എഴുതും ഇവിടെ നമ്മുടെ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ആണായത് കാരണമാണ് അവിടെ ഹിസ് എഴുതിയത് ദെൻ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സിറ്റ് ബൈ എ ഫയർ ആൻഡ് ടെൽ പീപ്പിൾ സ്റ്റോറീസ് മാറ്റം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഐ എന്തായി ഹി ആയി എന്നുള്ളത് ആ അതിൻ്റെ കൂടെ മുകളിലൊരു കോമയും ഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഐ വുഡ് എന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ ആ വുഡ് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല വുഡ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹി വുഡ് ലൈക്ക് ടു സിറ്റ് ബൈ ദ ഫയർ ആൻഡ് ടെൽ പീപ്പിൾ സ്റ്റോറീസ് ഐ എന്തായി ഹി ആയി ഇതുപോലെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ടീച്ചർ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഐ ഹി ഓർ ഷി ആന്ന് പറഞ്ഞു ആണാണെങ്കിൽ ഹിയും പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഷിയും അതുപോലെ തന്നെ മൈ എന്തായി ഹിസ് ഓർ ഹെർ ആയി ഇനി മറ്റൊരു മാറ്റമാണ് മീ എന്ന കാണുകയാണെങ്കിൽ മീയെ നമ്മൾ പ്രൊഫൈലിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഹിം ഓർ ഹെർ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഹിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണാണെങ്കിൽ ഹിമ്മും പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഹെറും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഹാവിനെ ഹാഡ് ആക്കിയിട്ട് കണ്ടു ഇനി ഹാവിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മാറ്റാം ഹാസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഹാഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അയാൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാസ് എഴുതും മരിച്ചു പോയ ആളാണെങ്കിൽ ഹാവ് എഴുതും അപ്പോൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് മരിച്ചു പോയ ആളാണെങ്കിൽ ഹാഡ് എഴുതും അപ്പോൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് മാറ്റുന്നത് എന്താണ് ഹാഡ് ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇനി മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഉള്ള ആളല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസ് എന്നൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വാസാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വല വെറുപ്പും ഇപ്പോൾ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മാറ്റുമ്പോൾ പ്ലേഡ് നാക്കും റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെക്കൻഡ് ഫോം ആയ റോട്ടാക്കും ഇപ്പോൾ വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്താവും സെക്കൻഡ് ഫോമും കൂടി ആവുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദെൻ ആ ലാസ്റ്റ് ഒരു കോളുണ്ട് വെൻ എ പേഴ്സൺ റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ് ഐ ഈസ് യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൻ സമൺ റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോറീസ് ഹി യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ വെൻ ഹി ഈസ് യൂസ് ടു ബിക്കംസ് എ പ്രൊഫൈൽ ഇനി നമ്മൾ ഹി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തേർഡ് പേഴ്സണിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രൊഫൈലും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് മെമ്മോയറും ഇപ്പോൾ മെമ്മോയറും പ്രൊഫൈൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലാണെങ്കിൽ അയിലാണെങ്കിൽ അത് മെമ്മോയർ ആയിരിക്കും തേർഡ് പേഴ്സണായ ഹിയോ ഷീലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൊഫൈൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊഫൈലിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നമ്മളുടെ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നൗ റീ റൈറ്റ് ദ മെമ്മോയർ ഓഫ് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഇൻ ടു എ പ്രൊഫൈൽ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒ
pursued music as a career from a very young age. In 1999, he then noticed filmmaker Mani Raknam offered Rahman a movie called Roja, which brought him nationwide famous and many awards. Rahman has won the national award three times. In 2008, Rahman's work gained global prominence with his score for the film Slumdog Millionaire. Rahman has been bestowed with the Patna Bhushan and Patma Sri, two of, his, two of India's highest national civilian honors, in recognition of his contribution to music. He was also named by the time as one of the 100 most influential people in the world in 2009. <laughs> A R Rahmana Kustana, A R Rahmana, number of the Edirikan Nangana, on the Lingil, Pere to Parino, A R Rahman Parino, and the Lingil, he and the Parino. Abo, I'm going to bag up, Melinia, A R Rahmana Kustula, the Edirikan, the Maturalana. Rala Kursi, Maturala is the name of the Parine, profile in the Parine. Pair of Manakursi, Aro, Edi Kursi, Guiding Lani Parine, Maturala is the name of the Baria, A R Rahma. Profile in the barrier. Read the profile of A. Rahman. Imagine that you are A. Rahman and rewrite the profile into a memoir. But I'm going to profile of A. Rahman. This is the A. Rahman. This is the A. Rahman. profile is the A. Rahman. This is the A. Rahman. This is the A. Rahman. Memoir. This is profile. Memoir is the A. Rahman. I am popularly known as the man who has redefined contemporary Indian music. I was hailed by the Time magazine as the Mozart of Madras. profile him and the Gana Angel Adendaka Miak. In Yvada, Amala Arahmani Purm Givi Chirikana or Allah to Kondane, Namal and the Jenda, Matangalunum, Vetanda, Pencil on the Matamatana, Pina Matamatan, the Ease and the Dingle Adendaka Amak, Karnam, He in the Kuda Ease of Betolo, I in the Kuda Ease of Varilla, I in the Kuda Amana Parin. Up your paragraph in the Ningle profile like a teacher, Kanaka. Pass a man's line, Jericho, and they don't have to take it. It's a little bit.